Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepe hoş geldiniz. Until Dawn'un bonus içeriklerini incelemeye devam ediyoruz. Sahneden ekranlara birinci bölüm adlı bir bonus içeriğimiz var. Zaman kaybetmeden ona bakacağız. Bir önceki bölümde müzik videosunu incelemiştik. Sahneden ekranlara birinci bölüm. Demek uzun bir şey. İnşallah yarım saat değildir. Ben şimdi 5 dakika diye hazırlandım ama girelim bakalım. İyi seyirler. Evet müzikler. Part 1. My name is Will Biles, executive creative i̇şte bu, bunları izlemek çok eğlenceli ya. The first part of getting a believable facial performance in game is to capture topographically the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points drawn precisely on the face and a high-def helmet cam wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Ya ciddi anlamda emek var arkadaşlar. It records in high def the movement of the dots throughout the performance. Keşke her oyun böyle her ekip bunları bize yansıtsa da bu oyunun içinde ne kadar emek olduğumuz bir kere daha aklımıza gelse. This form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally. Emil'in hareketleri. The audio is also recorded via two separate Lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatize to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure they're all okay, so... One, one, the year before the prank. Take two, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. So dumb. From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia. İşte bu yüzden gerçek oyuncuları kullanmaları harika olmuş. Aa birinci bölüm kısa sürdü. O zaman bunları tek bölüm halinde izleyelim. Devam edelim arkadaşlar. İkinci bölüm. Bu da 1990'lardan kalma görüntüyü. The facial performances and the body performances are recorded separately with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. Bildiğin gerçek adamları parkurda koordinasyon hareketlerini sokmuşlar. Seen specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton near London. Hannah. Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. İkisi aynı kişi. Hena ve Beti aynı kişi yönetiyor. Oynuyor. Because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflected beads on the actor. Devam edelim. Üçüncü bölüm. Evet bitmiş ha bitmiş. Tamam arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bu da neyin nesi adlı bonus içeriği inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kırmızı kepe abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşçakalın.